ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ ആദ്യമേ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാനും മറക്കല്ലേ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ മഹാമാരി അഥവാ പാൻഡമിക് എന്താണ് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് മഹാമാരി അഥവാ പാൻഡമിക് മഹാമാരിയും പകർച്ചവ്യാധിയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ആദ്യമായി ഒരു മഹാമാരിയും പകർച്ചവ്യാധിയും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പകർച്ചവ്യാധികൾ സാധാരണയായി ഒരു ചെറിയ ഭൂപ്രദേശത്ത് പരിമിതപ്പെടുന്നതായിരിക്കും മാത്രമല്ല അവ ചെറിയ ആൾക്കൂട്ടത്തെ മാത്രമേ ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക രോഗം അന്താരാഷ്ട്ര അതിർത്തി കടന്നാൽ ഇതിനെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കുതിച്ചുയരും ഇത് ഒരു മഹാമാരിയായി അഥവാ പാൻഡമിക് ആയി മാറുന്നു പാൻഡമിക് എന്ന ഈ വാക്ക് ഉത്ഭവിച്ചത് പുരാതന ഗ്രീക്കിലെ പാൻ ഡെമോസ് എന്നീ രണ്ട് പദങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പാൻ എന്നാൽ എല്ലാവരും എന്നും ഡെമോസ് എന്നാൽ ജനസ സംഖ്യ എന്നുമാണ് അർത്ഥം മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ മഹാമാരി അഥവാ പാൻഡമിക് എന്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറസ് മൂലമുണ്ടായ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ മഹാമാരിയായിരുന്നു ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇത് ഭൂമിയെ പൂർണ്ണമായും ബാധിച്ചു മൊത്തം ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് രോഗബാധിതരായപ്പോൾ അമ്പത് ദശലക്ഷത്തിലധികം പേർ മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് കണക്ക് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് ആദ്യമായി മഹാമാരി സംഭവിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് നാനൂറ്റി മുപ്പതിലാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു പെലോപ്പൊന്യേഷ്യൻ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ ലിബിയ ഈജിപ്റ്റ് ഗ്രീസ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും രോഗബാധിതരായി മരിച്ചു ഒരുതരം ടൈഫോയിഡ് ആണ് ഈ പാൻഡമിക്കിന് കാരണമായത് എന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രണ്ട് മഹാമാരികൾ സംഭവിച്ചു അതിലൊന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ രോഗികളാക്കി ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ മഹാമാരി സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ആണ് ഇത് ആദ്യമായി സംഭവിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഇതിന്റെ വൈറസ് എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമല്ല എങ്കിലും ഈ വൈറസ് കാരണം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്കറിയാം സ്പാനിഷ് പനി പക്ഷിയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്നാണ് ഈ വൈറസിന് പേര് നൽകിയത് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ എന്നാണ് ഈ മഹാമാരിക്ക് പേര് നൽകിയത് എങ്കിലും ഇതിന് സ്പെയിനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം അപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അത് ആഗോള സംഘടനത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്ത രാജ്യങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു സ്പെയിൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ചിൽ മാരകമായതും അതുവരെ തിരിച്ചറിയപ്പെടാത്തതുമായ ഒരു വൈറസ് അമേരിക്കൻ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ കൻസാസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈനികരിൽ കണ്ടെത്തി ആറുമാസത്തിനുള്ളിൽ ഭൂമിയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിലൊന്ന് പേർക്ക് എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറസ് ബാധിച്ചു അതായത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ അഞ്ഞൂറ് ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് രോഗം പിടിപെട്ടു ലോകമെമ്പാടും കുറഞ്ഞത് അമ്പത് ദശലക്ഷം ആളുകൾ ഇതുമൂലം മരണപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ ഫലമായി ഈ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ ശതമാനം വളരെ ഉയർന്നതാണ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ വളരെയധികം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യം സാധാരണയായി ഏറ്റവും ആരോഗ്യമുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു ഭാഗം പേരും രോഗികളായി മാറി എന്നതാണ് ഇരുപതിനും നാൽപ്പതിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരുടെ മരണനിരക്ക് വളരെ ഉയർന്നതാണ് അഞ്ചു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കും ഇത് അതീവ അപകടകാരിയായിരുന്നു സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചപ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു മാർഗവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതിന് വാക്സിൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഫ്ലൂ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം രോഗബാധിതരെ ഏകാന്തവാസത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും പൊതുസ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുത്തുകയും മാത്രമായിരുന്നു നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു മഹാമാരി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇതിനോടകം തന്നെ ആയിരക്കണക്കിന് ജീവനുകൾ അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയും അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതരായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആ